哈喽，各位亲爱的观众朋友们，大家好，我是鲁维，今天继续给大家带来咱们《植物达人僵尸》下头版本的版本冒险实况。大家看我现在这个界面，秘境童话森林二十五分之二十四。哎呀，难道今天鲁维要来挑战这个童话森林了吗？之前玩童话森林的时候，我试过这个二十四了，然后这个二十四就非常的离谱，它是那个黑暗的暴风雨夜，是吧？然后僵尸好像还是隐形的，然后场面上还有雾，你看看，你看看，你看看。这这这僵尸呢？哪有僵尸啊？这怎么打虐死我了是吧？然后之前在玩这一关的时候，弹幕告诉我：“路易啊，你要拿火焰花女王来打就很轻松了。”然后现在呢，我已经成功的拿到了火焰花女王，哎，魅力无限。而且这个下头版，他说他要更新，把火焰花女王给削弱。这个削弱的这个新版本已经出了，但是我没更新。我还是以前的火焰花女王很强的版本，哎，打这二十四关我把它给过了，哎，阿伟真强。有弹幕提醒我说，这个僵尸还有那个非常恶心的扔毒药的那个女王，呃，还是那个魔镜女王来着，反正这这下头版本的一堆的女王很麻烦。大家推荐我用带这个滴水冰莲来套路或者减速周围僵尸是吧？那好，那我就这样子了啊，那等后我打算就第一列放火焰花女王，然后别的啥也不干啊，别的啥也不干。我们看看这个二十四关，我能能不能打得过去啊？这个花要种在这儿是吧？有这火焰花女王已经可以了，但是这这阳光感觉不够多嘛？我也不知道第一行僵尸在哪。我中个火焰花女王的话，我我就没有阳光了，你看到没有？我就没有阳光了。天哪！那那我滴水冰莲先象征性的种一下好了，然后花也象征性的种一下。这个这一关真的你根本看不到什么僵尸。啊，火焰花女王，你看他们现在是火焰花女王都还没有烧呢，哇，这边都来了，这边都来了，还有什么吗？我、呃、还有什么吗？还有还有我死掉了，这什么东西啊？反正有什么就种什么，种种种种在右边，我们还要保护着。哇，这僵尸怎么都走到这？啊！现在四行都在打，都在打了，都在打。好，第一行，我现在终于五个火焰花女王齐了，然后我还我还缺什么吗？哇，这有些地方怎么都植物都种不下来，格子感觉都占满了一样的，不知道，哎呦，进火墙呢？还有哪里能种吗？然后这个直接往右边放，放不下来呀！我的天哪，再再来个寒冰，哪里可以放寒冰？肯定最右边肯定能放，果果然放下来了，然后多放点别的东西好了。挡啊！现在就看到僵尸掉头，就好。种点植物啊，产点阳光。目前来说感觉还行。哎，现在这个阳光够多了，我感觉可以产植物种新的火焰花了啊！再来一粒火焰花女王，可能会好不少。我感觉下面好像通了嘛，感觉非常的危险啊！来，再来一个，哎，种不下来嘛。嗯，我产了没啊？完了，我看不见。格子没看哦，没抢哦，雾没了，雾没了，我的天，雾终于没了，我总算能看清了。僵尸呢？机器虫灾，动了，我感觉我保护的还挺好。这个右边植被我种的密密麻麻的，你们看到没有？加冈特尔都来了，这个闪一下，看到加冈特尔被烧死了，还好还好，不错不错。火焰花女王继续种这。两列火焰花啊，最后一波，最后一波，先来个寒冰菇，动动动他们一下。好，哎呦，结束了，结束了，是不是结束了？我的天，用剑过墙，用滴水冰莲这个减速什么的，感觉还行啊。哇，阿伟成功了，在版本削弱前靠强势角色火焰花女王过了二十四关，是吧？版本强势角色，当然是曾经的了。你只要不更新，那你就可以获得这个强势角色。一更新，他就他就被削弱了呀。现在是不是过了？哦，过了！过关获得突击逐兵。喂，我点了吗？突击逐兵呢？哦，点了，点了，点了。耶、yeah, ，我过了。突击逐兵发射钻头子弹，能持续造成伤害。这是中文版的植物是吧？我记得在下图版本里给它增强了一下。好，突击逐兵也解锁喽。那我们现在。啊，大任务也完成了，那我们接着打我们之前没打完的蒸汽时代吧，还剩几关了啊
，蒸汽时代二十八天建立防线的阻挡僵尸又是坚不可摧。我喜欢，阳光多不多？五千阳光，超能花菜呀、啊，还用想吗？有人说刷阳光种下来，好五五千是吧？再铲掉。哇，种个鼠尾草能赚五十阳光，你这太离谱了。你看我，我可以在这刷阳光啊，这就是一个刷阳光的技巧，太离谱了。好，就这样吧。来，开冲！哎，你这家伙，你可真够牛的呀！但我应该不用太害怕啊，只要这个超能花菜给力就可以了。花菜给了一点，多没过来。好，好，好，再把这个花菜补上，开个加速。这个很简单啊，无事发生，这阳光还是五十点。哎哎，阳光又收回来了，补全，补全，最后一波，哇，直接就没了。有什么说的吗？轻轻松松啊，二十八关，蒸汽时代有超能花菜就搞定了，是吧？耶、yeah! ！有人说我这个蒸汽时代一直拿这个超能花菜打，啊，非常的没有观赏性。那我这次稍微带点别的植物好了，带我以前经常不怎么使用的植物。但是别的植物会非常的拉胯啊，你知道吧？我们就给大家试一下这个僵尸到底有多硬，好吧？超级机枪射手，阳光也贵，但是也不一定能打得过僵尸，啊，非常的离谱。因为这边都是更高级的僵尸，然后我带点辅助，以免我死掉，好吧？这个主火力就是加特林机枪了啊。别的别的我都不中了，好吧，别的都是辅助的东西。你看这个棒打先生是给阳光的，是吧？给阳光的话都可以稍微中一中。黄油毛根是用来拖时间的，咱们就交给机枪啊。这边机器虫，我的妈，机器虫在了！你这个，这不不拿我当外人是吧？我还要跟你拖时间，你这个上来僵尸招这么多，哎，这这机枪连个小鬼都打不过，怎么办呢？这该怎么办呢？你看啊，哎呦，他还开大，以彰显自己的厉害。谢谢啊。这要不是我这样子，你开个大，你我怎么打呢？天哪，这是真的吗？我要打不过了，兄弟，没有阳光了。不会吧？不会吧？你还给我换个位置？呃，这我我没有养啊！你这怎么打呀？怎么打、啊？黄油毛根，只能交给只能交给黄油毛根了。我的天哪！乌瓜其实都不行，只能只能交给大黄，你知道吧？只能交给大黄。我的天，下面。完了，这个大黄看不见，这个上面的僵尸，可恶！大黄交给你了。我这个棒打现场好像也没有起到什么作用啊。那中路就交给毛根好了。可恶！你看这这关，正常打多艰难，是吧？多多困难。倭瓜，微笑瓜做一下，做不掉，交给大黄。<笑>你这让我怎么打呢？啊！你这让我怎么打呢？继续黄油毛根中路，守护守护中路，好吧，守护中路。太可怕了，这些僵尸！哇，中间又来，这边这边接着毛根吧，接接着毛根。太真，真的离谱到到极点了，这中路，这个大黄得留着给下路啊！哦，哦，大黄说错了，大黄留着给中路。中路僵尸实在是太多了，好好好，总算我们把这边的威胁给清掉了，不容易吧？这个机枪豌豆，你说，看似很猛的一株植物，猛吗？在现在看来，它一点都不猛了。我阳光都这么多了呀，啊，我倒是可以多种一点加特林了，但有什么用吗？没有什么用啊。哎呀！这个桶哥，桶哥可能也不行了，做了吧，做了做了做了。他
太离谱了，只剩下海盗传送门了。查了查了查了查了，哎呀，把小鬼炸出来了！别告诉我我输在这最后一波小鬼上啊！快快快快快，把它做掉，把它做掉！我差点套路这个倭瓜，吓死我了！倭瓜说吓死瓜了，是吧？多艰难啊！平常弄弄超能花它就能过了，正常打还打得这么难。这一关干什么呀？下一关了，下一关它给原始大王花。我之前说这个大王花很强，哪个大王花很强？在中文版里面不是普通的大王花，是原始大王花很强。那行，我这次的话，他推荐原始大王花，那我就那我就带原始大大大王花来当主力输出。我别的都带点辅助吧，不然我根本就。打不过啊，根本就打不过。刚刚那一关，相比啊，这个原始大王花，能有有没有更强的感觉？原始大王花四百阳光，中下来看一下啊，看看它能不能像中文版。我记得中文版里面原始大王花蛮厉害的，基本上这个打普江一球一个或者两球一个的。看一下原始大王花怎么样？哦，我们可以看到它朝僵尸、徒子球、僵尸中毒了。呃，两下了，这个这个僵尸啊，一条胳膊还没有断。哦，三下终于断手了，可以。但是我们要知道，这个蒸汽时代这个僵尸啊，血量是翻倍的，也不是翻倍，反正是涨很多很多。我们这个竹石大王花打这个普江，呃，算是打了几下才死，那也算是大王花很强了，他的这个攻击力也算是很强了，能轻轻松松。把普江给干死也是非常的不容易了，是吧？这个毒僵尸的话，看看他是不是毒本体啊？这边路障来了，一路是路障，看看他这路障是不是直接掉手，或者说是掉掉路障头盔，得看一看，看一看。这个地方好，好像好像不太行啊。这边这个毒也不是毒本体啊。这还是读这个路障的头盔啊啊！你是在这读他的头盔还行，那看来也一般般啊，一般般。来来，给给,给我变掉就好了。这边两个机甲的话，也可以不用太担心。到下一波僵尸来的时候，有一个能量豆来了，那我刚好可以看见大招是什么？大招，读读读读读，呜！很不错，很不错，主要是因为我们这边机甲太多了。哎，我中错了，我要中他的。哎呀，这强行的把我阵容给搞破，可还行。这个原始大王花，它的这个攻击力其实还蛮不错的，主要就是对付现在这样子的关卡有点力不从心了，就不太好。哎呀，这个鼠尾草不行，快！把它击飞，看我们的这个什么大黄还是永远的大黄，只能靠大黄帮我们打这一波加冈特了。你你你能指望这个都市大王花吗？太难了呀，只能交给大黄了。天哪，这一个大黄，说不定这几个加冈特还弄不死。哎呀，我早知道我就还是老老实实选我的超能化菜了嘛。哎呦喂！来来来来来来，大家一起来一来，这不就最后一波了吗？多轻松啊！看看看到没？多轻松啊！第一行小鬼又要投家了，哎，不给投，哇，差一点全没了。超能化菜永远的神啊！过关回到大文化，我不要你。当然，在别的关可能会用一用，减速效果的粘液。那你也不会读僵尸啊？那看来还是我看错了吧？下一关，你这满屏的墓碑，真离谱！你这墓碑想给我玩什么套路？你这个墓碑我看一下啊，我还得想办法给它炸出个洞来，要不然我连植物都没地方种。或者说是墓碑吞噬者，你在这一关要发光发热，对吧？所有所有的植物，就只有靠你才能种得下来，太伟大了，太伟大了，兄弟们！别啊，你这僵尸怎么冲我家里来啊
，我的花，我的月光花，我好不容易培养的，我的天哪，被你搞死了，我的，呃、啊，我的墓碑承制者是不是还还还说不能种，不能种这么近啊啊？你就是，哎呀，我的花，长的花都被咬死了，啊，这怎么打？穿的花菜，赶紧赶紧补上！害怕，兄弟们，各种各样减速的东西都都来啊！这关难难打，不过墓碑没了就就好打了，阳光多起来就好了。加油，咱们已经苟到现在了，还能苟啊？我们还能苟！不要来咬我的超能花菜，赶紧给我击飞了！天哪！超能花菜来一个少一个。都被僵尸咬死了，我还得补中。完了，第二行又危了。哎，好好，差一点，差一点。现在这边的僵尸，苟起来，苟起来，想尽一切办法苟啊！阳光多搞一搞，墓碑多啃一啃，好吧。好，现在咱们终于稍微占上风了一点，不容易，真不容易。每次来一波这个僵尸。哇！僵尸又把我创造花菜咬掉了，把创造花菜藏在后面点吧，太硬了。好，等待一波阳光。哎，墓碑，墓碑没了。好，好，好。哇，我们的这个路总算开辟出来了。哇，直接过了。哎呦喂，真艰辛啊！要来三十二了是吧？这是个什么样子的最终关啊？是 BOSS 关吗？呃，啊？砸罐子啊！啊！砸罐子为什么会有传送带啊？这、这些、这些全部肯定都是僵尸加冈特。我突然有一种不好的感觉，这边不是蒸汽时代吗？这边蒸汽时代僵尸巨硬啊！巨硬的话，我是不是可能都打不烂这些僵尸的？怎么？哎，都是植物啊！有弹幕跟我说什么十万血巨人警告。啊！拖时间是吗？要，那我们开吧。我们先一个一个开啊，一个一个开。我的天，上来就崩两发，动他一下。其实，好好，一个一个打是挺安稳的，但是可能太慢了点。我们一行开一个，好吧，一行开一个，一行开一个算是比较安稳的打法了啊。一行开一个，开加速，开加速啊！呃，这个地方，我们可以看到这个足石豌豆成功的把僵尸击退了，击退了好啊，击退了好啊。现在这个第四行肯定是没什么问题了，主要的就是一二一二两行，足石豌豆多来一点，因为这一二两行的僵尸特别多啊！我的天，你还扔小鬼了，还要还要提防一下小鬼，一个一个打。上面要一个一个的，哦哟，你可真牛啊！这要不炸一下吧？这炸得住吗？哎呀，炸了一下下，可以再炸一下不？击退一下，不可以击退，你怎么就过来了呢？两个，两个来搞你，够够击退了吧？击退击退，过来，挨炸，嘣，还没有炸死，挨炸，嘣，好死一个，开下一个巨人，那这个。整体看下来的话，这关的套路就是这个样子，所以说也不会那么难啊。那那还行啊，这个关卡。好，只剩下第一行，好，迅速击退了，可以。好，下面加根套也没了。好，把这些土豆雷埋在这，就可以过了。炸掉，蟠桃，蟠桃，没种下来。蟠桃，葡萄，葡萄。哎呀，这个臭小鬼，哇！所以说这三十二也不难嘛，我们慢慢打就可以了。这个传送带给东西，还蛮休闲的，对不对？蒸汽时代也被我们全部过关了，通关了，通关了，通关了，耶、yeah, ，都结束了。这个小鬼啊，还想在这修后面的关卡。那接下来我们再玩点什么呢？哎呦我的天！啊，这什么东西啊？这是？我在哪儿啊？这是主界面吗？我拖不动，最上面。哦哦哦，在这儿，好家伙，这个按钮居然在这儿，我我没有看见，你知道吗？这一坨绿的和底下这些绿的
，太像了，就是回忆之旅的辅导啊！好家伙，他怎么知道我要打回忆之旅了啊？我都更新了一下了，我这一进来就是这样的。那我们看一下吧，我点一下啊，这是回忆之旅的辅导。哦，进去了。哇，好多！我看到飞机了，好多东西。然后海岸线在这，我要种睡莲。哇，你这植物几卡槽？一二三四五六七八，哎，九卡槽啊！一二三四五六七八，九卡槽。你们看不到这个底下的这个黄金花了，黄金贝类被我用掉了。这这个旗子树是认真的吗？我的天，你你你你你这个僵尸，你你这个僵尸是？是个是跟我玩认真的吗？啊！我能打得过啊！我感觉非常的不科学啊！这这我能打得过吗？我现在哎呦还想中对称的，我中不对称了怎么办？可恶、啊！我没有阳光了。这我能打得过啊？难道这关就是要靠这个热枣？来吸引僵尸是吧？这关给这个咖啡豆给你两能量豆，还挺好用的。用热枣来吸引僵尸，那这样子的这个还还有可能打一打。用热枣来吸引僵尸，这热枣还是非常的好，非常的好用的。哎，现在音乐变了，埃及音乐是吧？你们听到没？埃及音乐的旋律。哇，用心啊！不错，不错，不错。然后僵尸都出的埃及的，可以啊，这波一共多少个世界就给我来多少个这个旗帜，应该就是这么个意思。我我现在感觉我可以把闪电路给铲了，开始换冰瓜。对，应该有海盗的音乐要来了。对，是海盗的音乐，大家有没有听出来呢？啊、呃，芦苇还是要的。大家说到后面会有天空之城的隐形飞机是吧？啊，好的好的。那我就把芦苇种在哪儿呢？我想搞对称造型啊！这个对称造型还是要搞定。哇，这个回忆之旅做的确实充满啊，充满着回忆，我觉得挺不错的。现在是西部，各种各样的牛，拓展里面的黑牛也来了。哎，功夫来了，听到功夫的音乐没了，来给大家听一下。是吧？特别的好啊，特别的好。然后咱们接着种冰瓜。这功夫的音乐好像比别的那刚刚三个世界的音乐好像都更响一点啊。哎，现在功夫音乐不见了。哦，是未来的音乐。未来的音乐来了。呵，这可真不错。哎，这是复兴，不对，这是黑暗时代，这哪是复兴啊？我只是看到这个僵尸，你看这加冠特是是复兴的僵尸是吧？这音乐好像是那个的，哎呦呦，来了来了来了来，海浪，海浪上来了，赶紧铺睡莲啊，赶紧铺睡莲，还有几个植物没有睡莲的，哎呦，好，这睡莲算是都铺好了吧？没事吧？没事吧？你没事吧？哎，好，这边倒是真正的巨浪了，巨浪的声音。好，真不错，来开个大，开个大玩一下。哦，音乐变成冰霜洞穴了，各种各样的冰窟，冰窟的感觉。你看看，这僵尸又又开始了空投小鬼了，很可恶。你看这小鬼，哇的天，打打得过不？不知道这冰瓜应该能打得过的吧？都都交给闪电芦苇啊，来破影。你看就是个隐身，隐身飞机，很可恶的。这时候趁机多种点闪电芦苇好了。呀，这这这第二行怎么植物没了呀？这这这，发生什么事了？我开个西瓜大吧，反正能量都够多。哦，哎，哦，是天空之城那个科学家僵尸把我一排植物都扫掉了。哇，你可真离谱，就是你，就是你。现在是到失落，对，失落之城，失落之城
可以看出这个音乐的鼓点还是非常的明显的啊！不怕不怕不怕，我们只要这个僵尸老老实实从右边走过来，我们就不怕了。刚刚天空之城那小鬼都直接切我后排，啊，那个远程科学家、啊、直接扫我一行猪，太麻烦了。然后古城麻烦的话就是那个老头啊，把老头看看紧了，也不用太害怕。哦，这是什么音乐呀、啊？炫光魔音游，炫光魔音游好像没有这个原版的这个音乐啊，原版没有这个音乐。好，我听到恐龙的叫喊声了。侏罗纪沼泽，啊，侏罗纪沼泽代表队正在向我们啊迎面走来，是吧？隔<笑>着运动会呢，一个一个进场啊，还有这个顺序，因为有 shuttle 的原创新世界在。所以就会有点稍稍的不一样哦，看来是蒸汽啊！我看到蒸汽加冈特尔过来了，是吧？蒸汽时代的音乐，我们刚刚就在打蒸汽时代，这个声音也是非常的熟悉了呀。好，继续收两个能量豆，迎接这什么呀？平安时代的僵尸。这这我我昨天我这我一发西瓜大招下去，这僵尸打没了呢？这，快快快！开个加速，搞起来，搞快一点呢！平安时代，这每一波基本上都是加冈特尔能扛到最后。加冈特尔，不同的加冈特尔代表了每一个世界。哦，这边是，哎，这才是复兴吗？怎么这这这？哦，金雀花王朝，金雀花王朝这边的加冈特尔，反正也是复兴的嘛。来吧，来吧！哇，怎么这一波瞬间给我涨潮了呀？音乐变成了现代，现在已经到现代了吗？啊，我们我们走的这么快吗？登船派对，好家伙，怎么个登船派对？你你要干什么？吓得我赶紧交了几发大招。这边这边已经到已经到现代了，是不是都没僵尸了？我们是不是要过了？退潮了？还没有啊，还没过呢。急傻子！哦呦，你这个僵尸把我这个对称造型都给我推没了。哇哇哇哇！这这这是要干什么？现在是僵尸混战吗？哎，你真就开始僵尸混战了？不许混战，不许混战！天哪，天哪，天哪，天哪！我感觉开始卡起来了。哎呀！你干嘛？等会等，我先别开加速，开了加速感觉有点慌啊！你要干什么？来来来来来来，两发能量豆。<笑>这能量豆可能也没有什么用啊！大爷都冲过来了，要紧吧？他咬了我一个冰瓜就死了。这个，这是二爷，你干啥？还有吗？我阵容不对称了，都怪那几个推推僵尸。哦，过了，是吧？还好还好，虽然阵容没有那么的不对称，但是也把这个一波又一波的僵尸都看了一遍，还是蛮有意思的，回忆之旅是吧？这才是这个同人游戏啊，自创关卡的乐趣啊！我们可以花费自己的脑洞，把所有的这个僵尸都招出来，是吧？这僵尸容量好像比中文版的那个《创意庭院》你要自己编一个关卡，那个波数要多了多了，对不对？我们来看一下啊，回忆之旅完成了，这个辅导是吧？那我们看看，因为版本更新了嘛，他说也修复了一些 bug。我们之前的功夫世界的 boss 进不去，我们现在来看一看能不能玩啊？来了，来了，哦，看到没？大家玩中文版的话，玩的多的话，很熟悉了啊。用来打材料的功夫世界 BOSS 是吧？<笑>这传送带怎么传这么慢啊？有点不适，有点不太适应啊。有什么植物啊？哎呦我的天哪！呃，不不不是不是，这么难的吗？能崩掉不？好。呃，还行吧，是不是还行？竹笋，竹笋在这个版本里打几个？打四个吗？可以，我不知道能不能打得到它啊。哎呦，这这僵尸多的，该咋办呢？有点，有点离谱。哎
这个拿刀的为什么减速了呀？有有什么植物能减速的吗？难道不会是玉米吧？玉米难道能减速？奇了怪了。好了，植物多起来了，应该就不怎么害怕。主要它存龙弹也会给我樱桃炸弹啊，这个就挺不错的，挺好的。哦，这个 BOSS 进入二阶段了，来看看这个二阶段，它飞起来了，飞龙在天。他换行了，哇！你还真贴心啊，知道我一行这个发展发展好了是吧？然后换位置跟我们打，哇！你要干什么？我知道了，这是肯定是冲刺。哎，他他他怎么他怎么停下来了？我以为他会像那个博士一样子，遇到他好像就是拿博士改的。他刚刚怎么平移了？<笑>刚刚他冲刺停下来，我一般情况下不是应该碰到一个开大的植物才会停下来吗？你看看，我怎么听到了博士的尖笑声？哎呀，我开错能量豆了，这土豆雷挡住了冲锋是吧？但是刚刚啊，哎呀呀呀呀，你这个冲锋吧，果然。从这一点上，我们就可以看出，他确实是拿这个正常的博士改出来的啊！嗨呀，哇，土豆雷起来，土豆雷起来，好像也没有崩到他。我唯一的这个能量豆快花光了，哦，能量豆又回来了，来，给猎家开个大，直接打本体，打的打的扣不扣血啊？好像是扣的，好像是扣的。飞天上了，你是要死了吗？好，你要你应该要死了，都没僵尸了，开加速。好，他他要没了，耶、yeah, ！他跳到了这一行过来，受死，成功。哇，我们今天打了好多东西啊，获得竹笋。哦，就是这个竹笋。我想到了之前我们玩过流程的时候，雷龙草好像蛮强的，能击退是吧？但是雷龙草死神路有七关啊，我们先看看吧，今天能打到哪里，算哪里，好吧？这个。这什么玩意儿？这是啊，这关卡名啥意思啊？哎，小喷菇，你装扮变了，你不是以前的那个一代样子的小喷菇了。我在说什么？胆小菇，胆小菇，抱歉。我们这个啊，超强植物阵容，来看一下现在这个史诗任务是什么样子的啊？好，我这边是三阶的向日葵，三阶向日葵很强啊。三阶向日葵，咱们阳光基本上就不愁了。我们先什么都什么都种一下，什么都种一下。上来就两张士、啊，那我在这边放一个，好吧？他应该都能打得到的，都能减速。好，魅惑了一个，非常好。咱们继续魅惑。好，很快啊，这个第一关就被我超能化彩的强大战队啊，把僵尸都打的都都过不来了，都都往回跑了。超能化彩太强了。第一关就轻松的过去了。哎，这关哥干什么？为什么会有未来的博士啊？然后右边全都是那个溜索僵尸。这边的这个场景刚刚还忘了说了，是新年冬天的这个场景，还蛮有意思的。怎么上来就是蟠桃炸弹了、啊？这么给我面子啊啊啊啊！什么？发生什么事了？最后一波你你逗我呢？哎，不对呀，这最后一波应该只是这个溜索僵尸最后一波的意思吧？这这这是什么呀？这是蟠桃炸弹、竹石土豆雷，给冲刺、啊，那冲刺那不笑呵呵吗？是吧？哎呦，炸了是吧？哎哎哎哎，蟠桃炸弹你快炸！好，好，好，吓死我了！哎，这个血条为什么博士底下是绿血？哎，有点意思，你到底几管血？雷要放博士脚底下。哦，果然，雷放在博士脚底下，僵尸一触发，好家伙，这 boss 直接用炸伞。哎呀，这个进度条我才发现它的端倪，这底下是又是 boss 血，又是关卡的进度是吧？一个僵尸头露出来，我总算稍微看懂一点点了。哇，你可真够离谱的！哎呀，这这。这个雷没没炸到，不是、啊，咱们这个僵尸不应该杀那么快的。我的天，果然，加根特什么的过来了。还有土豆雷吗？没有土豆雷啦。
够多给点土豆雷，让我多生一会儿，好吧，多生一会儿。这个地方也需要生一下，让他来炸这个博士。好，又炸掉一管血。这关看来需要这样子打，多多炸，多炸博士去。哎，还有土豆雷吗？很好，很好，把它埋在这。哎，这边开个大，把这两个冰窟窿给吃了。还有雷吗？这边都没有雷了呀，给个雷吧，不要给第四了吧。我反正我有蟠桃炸，哎呦不对，蟠桃炸弹这个炸弹炸这张加冠特要炸好久的，得得得小心一点。完蛋了，两下了，两下没炸死。哇，再来一发蟠桃，土豆雷再起来，然后博士博士再跳。跳不跳？不是他不跳了。嗯，那你这样的话，我还得想个办法。哇！我的天，我的天！东西东西这么多的吗？蟠桃，一下没死，两下，好，加冠特尔死掉了啊！又一个蟠桃，我现在土豆雷，土豆雷都要被他崩没了呀，真可惜。土豆雷还有吗？多来点啊！好，这边来，这边来，土豆雷招一下。这土豆雷，哎，这僵尸不招普通僵尸，他他不引爆，可恶！哦，博士要死了，看到没有？嘿呀，可以可以可以可以，这关还行啊，疯狂拿土豆雷炸博士，博士才能受到更多伤害，对吧？然后我们看到这个胆小姑啊，好像是一个非常不一样的角色。我们这次来玩玩看，它是怎么不一样了啊？我们首先先把这个阳光给它发展好。这个胆小姑它不是会胆小吗？五十阳光的小家伙，对吧？很神奇哇！它冷却速度这么快的吗？唰的一下，感觉跟我的天白给一样。我们看一下它的这个伤害好了。哎呦我的天，你你哇，打这个僵尸可能有点难以判断啊，一下子能招这么多僵尸，它的伤害应该。看一下啊，他的伤害应该就是跟那些普通的豌豆射手打普通的僵尸一样的感觉，对吧？所以我们只要多种就 OK 了。哇，你这个向日葵还给我大招，谢谢谢谢。来一个能量花，到时候我们看一下这个胆小姑的大招是什么样子。他回血了，嗯、啊？你变双发了，啊！胆小姑升级一下变双发了，而且好像是永久 buff。哇！胆小姑，胆小姑害怕了，胆小姑缩起来，缩起来，胆小姑不会被僵尸啃。这好像比一代更猛一点了啊！不会被僵尸啃，那确实是史诗级增强，对不对？哇，那这个挺不错的呀，我就可以狂种胆小姑在前线了，对吧？然后僵尸又不啃他，然后我就要输了，我的天哪，这这下面完蛋了。呃，完了，我我我还还没有什么，哎呀，我要退退车了，哎呀，不行，不不能再退车，不能再，呃，什么不能再退车？僵尸走到家门口了，可还行，真离谱啊！阳光攒那么多，然后亏亏死了，坑死了，这这这这这这这，算了，车推就推了吧。这个小喷菇还是太怕僵尸了，不然这这打不过呀。说错了，胆小菇，胆小菇，是胆小菇啊！小喷菇没你什么事的。来，再给你一个金卡，哦，再给你一个大招，让你涌起来。哎，僵尸都没了。这个小喷菇，哦，胆小菇，我怎么老说错？这个胆小菇给了大招之后啊，就跟双发似的。而且为什么别的植物我们要用强化的都是两钻石？胆小姑要用十钻石啊？为什么会这样啊？难道你胆小姑很猛的吗？那我这次我就来一下吧啊，来一下，给大家看一下你到底有多猛啊！刚刚我们也试了，它好像不就是变成双发式的嘛，对吧？你没看出来你有多猛啊？来看一下啊，你看你到底有多猛，好吧？来疯狂中，我们这次就金卡胆小姑给大家来玩一局，你有多猛？你看这两下，两下，哎呦，都变了，变了，看不到伤害。它好像能让僵尸减速嘛，是不是
，它有种毒的感觉。我的天，有吗？不过这打起来伤害还蛮高，真的真的有这么猛的吗？自带特效，哈，比双发还强，是吧？就光多种点，多种点。我们花了十钻石呢，赶紧多种一点。看看这个胆小菇，胆小菇，你要这么勇的话，我要让你去打蒸汽时代，好不好？看你看你勇不勇，<笑>有了这个东西，这一关速通啊，对吧？速通啊，可以看到这边一排的蘑菇包子扫过去，僵尸就没了。好家伙，最后一波要搞定了，开了大招了，能再开大招吗？我还不能开了，还蛮科学啊！开了大招的就不能再开大招了。好，全靠小蘑菇推关成功，牛啊！那么好的，看今天这个视频的时长也就差不多了啊。今天真的玩了好多好多东西呢，是吧？让大家看个够啊。那今天啊也差不多了该，该休息了，好吧？那今天就先到这里了。喜欢的话一定要多多点赞、速度三连，支持一下这期视频。我们下一期把这个雷龙草实时任务给它打完啊，说不定还能再打一些别的，好不好？记得多多点赞这个系列哦。今天最让我印象深刻的还是这个回忆之旅啊，是吧？我们再点进去看一下，它的这个辅导做的还蛮有意思的。好，那今天就先到这里啦，我们下期不见不散喽，大家拜拜。